स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम बनाया था एक्सचेंज रेट का जिसमें मैंने कांस्टेंट और एक वेरिएबल को यूज़ किया था मीन्स कांस्टेंट जहाँ पे हम वैल्यूज को एक परमानेंटली फिक्स कर देंगे देन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स हम उस चीज़ को वर्कआउट कर रहे थे ओके okay? इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मैजिक कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या है कि पी ने काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट्स को रिजर्व किया हुआ है और एज पर नीड हम उन चीज़ों को कॉल कर सकते हैं मीन्स अगर हमें उन चीज़ों की फंक्शनैलिटी को चेक करना है या देखना कि उसका आउटपुट मतलब क्या होगा तो हम उन कॉन्स्टेंट्स को कॉल करके अपने एक प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं मतलब तो बिना किसी डिक्लेरेशन एंड ऑल के तो ओके अब हम देखते हैं वही कॉन्स्टेंट्स उसके लिए मैं आप लाइक अगर आपने चेक करना है कि कितने कॉन्स्टेंट्स अगर हैं हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे गए वहाँ पर मैंने लिखा लाइक पी एच पी कॉन्स्टेंट्स ओके मैं ये पी एच पी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पी एच पी डॉट नेट समथिंग कॉन्स्टेंट सॉरी मैंने मैजिक कॉन्स्टेंट शो करने से ओके मीन्स जो पी एच पी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ठीक है ओके फाइन मीन्स कि पी एच पी ने ये मैजिक कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन किया हुआ है ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हम इनको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे ये केस इनसेंसिटिव होंगे ठीक है लाइक यहाँ पे डिफाइन किया देर आर एट मैजिकल कॉन्स्टेंट्स एट टेंट डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर यूज ठीक है मीन जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पी एच पी का कोई लाइन चेक करनी है कि हम लाइक like कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग में कहीं पर भी उस का लाइन नंबर क्या होगा मतलब वो आउटपुट में शो करे लाइक तो हम जस्ट इस कॉन्स्टेंट्स को कॉल करेंगे देन वो चीज़ वहाँ पे आउटपुट को शो कर देगा ठीक है देन द स्पेशल कॉन्स्टेंट्स आर केस इंसेंसिव एंड आर एज फॉलोज ये कुछ लिस्ट है इवन हमारे पास कुछ और भी प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं मैं इसको न्यू विंडो पे क्लिक कर लेता हूँ ये देखिए ये हमारे पास प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स की लिस्ट है मीन्स अगर आपने पी का वर्जन चेक करना है कि आप किस वर्जन पे वर्क कर रहे हैं या कोई यूजर किस वर्जन पे वर्क कर रहा है समथिंग तो आप इसको कॉल कर सकते हैं पी वर्जन ठीक है लाइक like पी मेजर वर्जन माइनर वर्जन पूरा ये विद डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि पी वर्जन आईडी एक्स्ट्रा वर्जन समथिंग ठीक है अब लिस्ट पूरी चेक कीजिएगा यूज़ करके देखिएगा बहुत ईजी है वैसे ये ठीक है मगर एज़ पर नीड ये नहीं कि हम इसको कॉल कर रहे हैं जैसे सिंपल उसको जब आपकी ज़रूरत है तब आप इसको कॉल कर सकते हैं मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा या देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ पी एच पी इंट मैक्सीम अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैक्सिमम जो इंटीजर की रेंज है समथिंग ठीक है इंटीजर की द लार्जेस्ट इंटीजर सपोर्ट इन दिस बिल्ड ऑफ पी तो वो मतलब लाइक शो कर देगा वहाँ पर ठीक है इंटीजर की मिनिमम रेंज वो शो कर देगा इंटीजर का साइज वो शो कर देगा समथिंग ठीक है तो वो भी सारी चीज़ें हैं ओके अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ यहाँ पे मैजिक कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करके आ, मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ लाइक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैजिक कॉन्स्टेंट डॉट पी एच पी ओके इट्स फाइन ओके अब लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट पी के कोड को स्टार्ट करूँगा देन इसको मैंने फिनिश किया ठीक है अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में लाइक एक इको लिया इको इको में हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्लीज या लाइन नंबर इज ओके मैं इसमें बेसिकली लाइन नंबर प्रिंट कर रहा हूँ जो लाइन हमारा कांस्टेंट है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ ओके तो इसको मैं इको यूज़ कर रहा हूँ मतलब लाइक जो डिस्प्ले करे हमें डिस्प्ले करना है लाइन नंबर तो मैं इसको साथ में कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर देन लाइन ओके मीन्स ये मेरा एक कॉन्स्टेंट है जो पहले से ही डिफाइन है इसको मैंने टर्मिनेट किया ओके okay, सेव किया हम चेक करते हैं इसके रिजल्ट को रिफ्रेश करूं ओके मैजिक कॉन्स्टेंट द लाइन नंबर इज थ्री मींस कि उसने यहां पर इस चीज को शो कर दिया है 
लाइन नंबर थ्री मीन्स थ्री नंबर लाइन पे हम वर्क कर रहे हैं ये आप प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये जस्ट यहीं पर रहेगा जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया लाइक डॉलर साइन एड सॉरी डॉलर साइन ए विच इज इक्वल टू लाइक ट्वेंटी थ्री डॉलर साइन बी विच इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स ओके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं लाइक जस्ट लाइन नंबर का शो करना आपने लाइक like, कुछ भी है तो यहाँ पर आप उसका सबमिशन के बाद भी चेक कर सकते हैं मगर मैं जिस जस्ट लाइन नंबर शो करना है हम एडिशन के प्रोग्राम को पहले कर चुके हैं मीन्स अगर मैं लाइन को नीचे मूव किया मैं चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी लाइन क्या है तो जस्ट मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया ओके द लाइन नंबर इज सिक्स मीन्स कि उसने जस्ट शो कर दिया कि लाइन नंबर सिक्स पे हम वर्क कर रहे हैं ठीक है ऐसे ही हमारे पास अगर मैं इसको चेक करूँ लाइन की जगह पे एक और मैं कॉन्स्टेंट यूज करता हूँ लाइक फाइल ठीक है मीन अगर मैंने जस्ट एक फाइल को लिखा उसके हम रिजल्ट को चेक करें ठीक है तो उसने मेरी लोकेशन दे दी जहाँ पे मेरी वो फाइल स्टोर है लाइक यहाँ पे मैंने लाइन नंबर वो चेंज नहीं किया आउटपुट का जो डिस्प्ले किया था ओके मेरा फाइल लोकेशन क्या है सी ड्राइव में वैम फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है डब्ल्यू उसमें मैंने फोल्डर बनाया हुआ है पी जिसके अंदर फाइल नेम है पी एच मैजिक कॉन्स्टेंट डॉट पी एच पी मीन्स कि जहाँ पे फाइल स्टोर है ठीक है उसने उस चीज़ को वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया अगर मैं यहाँ पे मैं लक डी आई आर यूज़ करता हूँ मेरे ऐसे कई सारे मिल जाएंगे आपको वहाँ पे लाइक मैंने डी आई आर यूज़ किया ओके okay. इसने मैजिक जो कॉन्स्टेंट हमने डी आई आर यूज़ किया उसने जस्ट एक फोल्डर लोकेशन डिफाइन किया है उसने फाइल का नाम नहीं बताया लाइक like, वहाँ पे अगर मैं फाइल नेम और डी आई आर फाइल और डी आई आर को डिस्टिंगश कर रहा हूँ तो डी आई आर में हमारे पास डायरेक्टरी तक की लोकेशन उसने डिफाइन की है फाइल नेम में वो चीज़ नहीं है ठीक है लाइक अब अगर आप चेक करें अपने पी एच पी के इसको चेक करें मैजिक कॉन्स्टेंट्स की जो रिस्ट थी लाइक लाइन फाइल डी आई आर अगर हमने कोई फंक्शन बनाया जाए जैसे हमने पिछले क्लासेज में हम एक फंक्शन बना के हमने प्रोग्राम को कॉल किया था समथिंग तो वो फंक्शन नेम को भी शो कर देगा लाइक क्लास मेथड जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं किस क्लास में वर्क कर रहे हैं ओके हम एक काम करते हैं हम क्लास के प्रोग्राम को बना कर देखते हैं कि बेसिकली वो वर्क कैसे कर रहा है ठीक क्लास और मेथड को हम कॉल करके देखेंगे जस्ट सिंपल ट्राई करके देखते हैं ओके मैं पी का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं उसी फाइल को अपडेट कर रहा हूँ बेसिकली ओके ओके अब मैं एक क्लास डिफाइन कर रहा हूँ बाद में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा जब हम इसके उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि ये क्लासेस वो कैसे करती हैं अभी जस्ट ये है कि एक मैंने क्लास लिया जस्ट फॉर एग्जांपल मैं क्लास के नेम को क्लास का नाम देता हूँ मैजिक ओके मैजिक कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं तो मैंने जैसे एक क्लास नेम दे दिया आप ये कुछ भी दे सकते हैं जो आपका लाइक वो हो ठीक है ओके यहाँ से मैंने क्लास को स्टार्ट किया इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ फंक्शन लाइक like फंक्शन को नाम देते हैं हम डू इट जो सिंपल जो हम इसके अंदर एक रिजल्ट को हम एक प्रिंट करेंगे मतलब लाइक एक फंक्शन है उस फंक्शन में बेसिकली देखो हम ये नहीं चेक करें कि फंक्शन बना नहीं रहे हमने जस्ट फंक्शन को डिक्लेयर किया इसके अंदर मैं कुछ इको कर दूंगा प्रिंट कर दूंगा क्या फंक्शन नेम कि मीन्स में चेक करना है कि बेसिकली जो मैजिक कॉन्स्टेंट है अगर मैं उसको कॉल करता हूँ फंक्शन को कॉल करता हूँ तो वो क्या चीज़ डिफाइन करना है ठीक है ओके यहाँ पे मैंने लिया एक फंक्शन ठीक है फंक्शन में मैंने मैजिक कॉन्स्टेंट को कॉल किया मीन्स जो इसको डिफाइन कर रहा है ओके okay? अब मैं सेकेंड में क्या करता हूँ एक और यूज करता हूँ फंक्शन एक फंक्शन नया बना रहा हूँ मैं लाइक डू इट अगेन यहाँ पे मतलब लाइक हम चेक कर लेंगे कि सेकेंड लाइक यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया है उसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीजें हो सकती हैं एक और मैंने इसके अंदर प्रिंट करके देखा अब प्रिंट मैंने क्या किया अब लाइक मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ ठीक है मीन्स यहाँ पे मेथड शो कर देगा ओके इट्स फाइन हम क्लास को भी कॉल करके देख लेते हैं इसी में ठीक है मीन्स की किस क्लास में हम वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रिंट कर दे डिटेल ओके मीन्स मेरे पास अब मुझे इनको कॉल करना है तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ कोई क्लास है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के हम न्यू की यूज करते हैं और लाइक मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू की वर्ड मैंने यूज किया जस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रिक ओके ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्लासेस क्या होती हैं ऑब्जेक्ट क्या होती हैं 
आ, ये बाद में लेक्चर में आ जाएगा ओके अब मैं इस ऑब को कॉल कर रहा हूँ एक्सक्यूज भी ओके ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बेसिकली डॉट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ डॉट ऑपरेटर जो यूज होगा बेसिकली वो होता है हमारे पास टू कनेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू देयर प्रॉपर्टीज और मेथड्स ठीक है मीन्स हम उसको जस्ट एक कनेक्शन के लिए हम जस्ट यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर तो उसके लिए मैं यूज करूंगा दिस वन ये मेरा डॉट ऑपरेटर हुआ ठीक है तो फर्स्ट मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन जो हमारे पास डोइट है डोइट जो हमने ऊपर डिफाइन किया था और सेकेंड ऑब्जेक्ट ओ बी जे फिर से डॉट ऑपरेटर देन डो इट अगेन डो इट अगेन मैंने दोनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया अब हम इसके रिजल्ट को चेक करेंगे कि बेसिकली रिजल्ट क्या शो कर रहा है ये ओके मैं इसको पीछे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ ट्रिक नॉट फाउंड लाइन नंबर फिफ्टीन लाइन नंबर फिफ्टीन सॉरी मुझे यहाँ पे क्लास नेम देना था ओके लाइन बेसिकली यहाँ पे मैंने नेम देने लग गया था यहाँ पे क्लास नेम आएगा लाइक जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे शो किया है ठीक है क्लास ने मैजिक था यहाँ पे मैजिक उसने रिकोगनाइज नहीं किया आ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ओके आ, ओके मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट सॉरी यहाँ पे मैं बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ सभी में सो so दैट कि हम इसको इजीली रीड कर सकें ओके वी आर लाइक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मुझे हर एक इको में इसको मैं प्रिंट कर दूँगा सो दैट कि हम हर लाइन में इसको चेक कर सकें बेसिकली बस लास्ट में जरूर मिलते चलो इट्स फाइन ओके फर्स्ट हमारे पास जो लाइन होगी वो है हमारे एक फंक्शन को शो करेगा हमारा फंक्शन है डो इट ठीक है इसको देख लेते हैं हम रिफ्रेश किया ओके फर्स्ट ने फंक्शन शो किया हम किस फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं सेकंड अब फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है फंक्शन जस्ट हमारे फंक्शन नेम को शो करेगा अगर मैं मैथड यूज करता हूँ मैथड मैजिक कॉन्सेंट अगर हम यूज करेंगे तो ये फंक्शन नेम और क्लास नेम ये दोनों यूज मतलब शो करेगा डिस्प्ले करेगा दो फर्स्ट क्लास नेम आया देन हमारे पास फंक्शन नेम आया और अगर मैं थर्ड यूज करता हूँ जो लाइक क्लास क्लास आप ऊपर भी यूज कर सकते हैं मगर मैंने जस्ट शो किया कि बेसिकली हम किस क्लास में वर्क कर रहे हैं तो ये फंक्शन इस मैजिक क्लास का पार्ट है ठीक है तो इसको हमने जस्ट कॉल किया लाइक क्लास मैंने मैजिक वेरिएबल को कॉल किया तो ये हमारा क्लास कौन सा मैजिक तो ये जस्ट हमारा मैजिक नेम को डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर देखो जैसे दिया हुआ मैजिक नेम मैजिक नेम सॉरी मैजिक नेम नहीं और क्लास नेम क्लास नेम हमारा मैजिक है तो उसने उस मैजिक को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ओके और आप इसी तरह बाकी भी मैजिक कॉन्स्टेंट जितने भी हैं आप उनको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि बेसिकली वो क्या चीज़ है मतलब कैसे वर्क करता है उनकी फंक्शनैलिटी आउटपुट क्या है जब आपको उनकी जरूरत है आप उनको कॉल कर सकते हैं ठीक है ओके ऑल द बेस्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे तब तक के लिए बाय बाय